Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Binance'da vadeli işlemlerde eğitim videolarımızın devamında bir video çekeceğiz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Henüz Binance'da bir vadeli işlemlerde bir hesabınız yoksa da aşağıda vereceğim referans koduyla %10 komisyonlu indirim, komisyon indirimiyle Binance vadeli işlemlere kayıt olabilirsiniz. Ee, hemen konuya geçelim. Kısa tutacağım dediğim gibi. Ee, vadeli işlemlere girdiğimizde e, burada gördüğümüz GTC, IOC ve FOK diye 3 tane seçenek görüyoruz. Çoğu, e, çoğu işlemci ve vadeli işlemlerde işlem yapan kişiler bunları merak ediyor. Bize de bununla ilgili soru gelmişti. Ee, şimdi GTC ne demek arkadaşlar? Şu demek. Normalde yaptığımız işler yani siz emir defterine ee, i̇şte ne yazdınız? İşte şöyle göstereyim. Price'ınızı yazdınız. Ee, miktarınızı belirlediniz. Long ya da short pozisyona girdiniz. de bu işlem doluncaya kadar e, sizin e, şeyiniz işlem defterinde durur. Yani bu işlem sonuçlanıncaya kadar ya, ya da siz iptal edinceye kadar işlem defterinizde durur. Ve bu işlem gerçekleşir. Eğer istediğiniz rakama gelirse. E, gerçekleşmemesi için dediğim gibi e, sizin iptal etmeniz gerekir ya da o fiyata gelmemesi gerekir. Şimdi IOC'de durum farklı. IOC'de şöyle oluyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki e, bir teklif girdiniz mesela. Piyasa çok hızlı hareket ediyor. O anda bir teklif girdiniz. Bu, bu fiyata diyor hemen alabilirsen diyor ya da hemen satabilirsen sat. Hemen satamazsan iptal et diyor. Hemen bir örnek göstereyim. Mesela şu an 12 36 bu. Ee, ne diyelim 12 30 diyelim geldik ee, almaya çalışalım mesela bakın long pozisyon açmaya çalışalım open orduslarımıza gelmedi daha önce vardı order historiye girelim hemen ne olmuş bakın arkadaşlar e, süresi geçti diyor şu, de, e, şu demek oluyor biz e, IOC'yi kullan, kullandığımız için dedik ki buna e, hemen al ya da iptal et. IOC'nin e, FOK'den farkını da söyleyeyim. IOC'de o anda mesela bir bitcoin'lik alım yaptığımızı düşünelim. Verdiğimiz fiyatta 0.2. bitcoin varsa o 0.2 tane olanı alır. O fiyattan anında alır. E, geri kalanı iptal eder. Şimdi FOK'ye geldiğimizde de IOC'nin bir üst kademesi olarak düşünün. Şu emri vermiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki siz e, benim verdiğim fiyattan yine örnek verelim mesela 0.2. 0 12 30'dan diyelim ki bir bitcoin'lik alım yapacağız. Sen bu fiyattan hemen anında bir bitcoin'lik alabiliyorsan al, e, alamıyorsan tümünü iptal et demiş oluyoruz arkadaşlar. E, bu videomuzda GTC, IOC ve FOK'den bahsettik. İlerleyen videolarımızda e, yine e, bilgilendirici videolar çekmeye devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeye, abone olmaya ve bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.